Hi mga ka-stories! Welcome back to our channel. So this is once again Romel for the hashtag RC Story. So for today's video is gagawa ako ng coffee jelly. Coffee jelly lang because it's just a preparation para sa gagawin ko na coffee graham. Coffee graham kasi yung binibenta namin dun sa online business namin which is the aftertaste or we also have this RC Stories. So ang una kong gagawin is yung coffee jelly and then later on I'm gonna show you also the mixture of the Graham itself na yung minimix siya sa coffee jelly. So, hindi lang siya normal na coffee jelly na yung mostly binibenta ngayon sa online um, sa in in internet or online or in Facebook kasi coffee jelly it's mixture of just milk and then the jelly itself. So, anong kailangan natin gawin? Of course, the original coffee. Yes. So, lalagay ko nito it's like um, 7 to 10 teaspoon of this. So, depende kasi minsan um, kung nakulangan ako sa tubig ko kasi of course, per water should be like 1.5 liters of water and then another ingredient is the mr gulaman so this one is for the coffee jelly okay and then we have white sugar so white sugar it's like one cup of white sugar so means ang kulangan ka sa tamis nun so pwede mo dagdagan so yan lang water 1.5 liters mr gulaman the original coffee and then the white sugar and then of course later on kapag um naluto na or kumulo na yung um niluto ng coffee jelly so ilalagay natin dito sa anong term ito kolmahan or in the tupperware lang para ba, before mo siya slice para for the mixture of the coffee gray so let's start so first we are just going to um pour the white gulaman yun yung nilalagay ko yan konti konti lang tapos stir stir yan yan so this one is for our um business na coffee gray hat. So, nalagay ko na yung, ano, Mr. Gulaman. This one, white um, flavor or white color. Kasi, lalagyan natin siya ng coffee. Diba? So, afterwards, we're gonna prepare a white sugar. So, this one is one half cup. Ayan. So, this one is one half cup. And then another one half cup. So, total of one cup of white sugar. And then, of course, you have a teaspoon. So, before that, you're gonna stir first. Yeah, so soon, you know, hanggang matunaw yung ano, um, sugar also. Yung nanig siya dun sa mister gulaman. So, bago mo siya lutuin, bago mo siya ilagay sa apoy. Yeah. You mix muna natin lahat ng ingredients. So, let's start with seven of this. One. Seven teaspoon, two. Three. Four. <laughs> five. Six. Seven. Yeah. So, minsan kasi pag inaamoy mo siya, hindi pa siya super tapang. Yeah, tapang tapang siya. Kasi mas gusto ko kasi, kasi ito nga ang gagawin namin is coffee graham. So, yung graham kasi itself, matamis namin siya. Tapos, later on, I will show you kung ano yung gagawin doon. Diba? Kaso ito, dapat tapang-tapangan mo. Kasi kapag once na mix na siya ng milk, dapat ano siya, strong. Kasi hindi ko naman nilalagay na kasi ng coffee yung milk mixture nito. So, lagyan yung split natin pang walo. Pang siyam. Ayan. So, kaya 7 to 10, depende sa kung anong gusto mong tapang mo coffee mo. Ayan. So, I guess, ready na to. Kaya, ilagay na natin siya sa... Ayan. Ilagay na natin siya sa apoy. So, ayan na siya mga ka stories. Huwag mo na siyang um, palaging ano, steam-steer. So, ayan lang. Medium heat lang. Ganyan. Balik-balikan mo lang siya. Pwede mo siya. Ganyan. Then, hindi, mo, hindi naman siya agad niyang kukulo. So, pabayaan lang muna. Ayan, saglit. And then, babalikan mo siya mga, mga every minute. Tapos, stir ulit. Stir ulit hanggang hindi siya magbuo-buo. Ayan, so, ayan mga ka-stories. While waiting na kukulo yung coffee jelly natin na pinakuluan doon, yes, yung na-mix natin a while ago, so gagawa naman tayo ng mixture ng gray ham. So, prepare kayo nito. So, all you need to have is gray hams, cream, water, and then sugar. So, sugar, it's like I prepared only one-fourth um, cup of sugar. So, um, gagawin nyo lang, it's, ano, Ilera nyo lang yung gray ham doon sa tupperware or sa mga term ko. 
yung molder thing. Yung parang gumagawa ka ng, ano, ng mango float. Ganyan. Kasi kailangan natin siya na, ano, kailangan natin siya na uh, magsusoften yung, ano, yung biscuit. Parang maging tubig na siya. So, paan kasi kapag didiretso ko siya i-mix doon sa milk, so wala siya ibang mixture niya. So, kaiba yung mixture ng gray ham natin. So, though my water, meron siyang all-purpose cream, and then my cup of sugar. Kasi magkakomplement naman sila isa ito. So, ayan. Parang ginaganyan lang, o. Oh, Di ba? Ginaganyan lang siya lahat. So, after this one, lalagyan natin ng tubig hanggang um, sa mag-even yung water sa level ng biscuit. Yeah, so, this one is a mineral water. Kasi nalagay ko to sa ref. Tapos, di overnight ko lang siya sa chiller. Yes. Ayan. Ayan. So, look at that one. So, meron na siyang water. So, nabasa-basa na yung biscuit. Wow. Ganyan. Ayan. Pero parang kulang pa din yung water niya. So, kuwami na tayo ng water. Pero after that, is lalagyan natin ng... 1 fourth cup of white sugar. Yung sa taas lang ng, ano, ng biscuit. Yan. Yan. So, parang super tamis na talaga. So, ganyan na. Once you're done, lagyan ulit ng konting water para mag-even talaga siya ang water doon sa taas ng biscuit. Parang yes. sugar. Oh. So, ganyan sugar together with the biscuit. So, nag-even na yung water doon sa taas. Hindi mo siya makikita na nagta-dry na yung um, gray ham. Ayan. Kita nyo? Yan sa gilid niya yun yung water. Ayan. So, yan parang okay na. So, mag-melt yan kasama ng sugar hanggang mag- ay, oh, for overnight. So, in-melt mo siya. Put it in the chiller. Tapos, ganyan. So, after nalagyan na siya ng water, ilalagay natin ang all-purpose cream sa taas lang. Hindi muna natin siya i-mix kasi i-sistay natin siya within, ay, sorry, overnight. Ayan, ilalagay natin wow. sa chiller. So, i-absorb lang yan ng biscuit yung crema niya. Ayan, ilalagay natin yung cream sa taas lang. Oh. And Graham. And now, here is it. See? Para siyang mango float style, pero water, cream, all-purpose cream, and white sugar with a cream. So, i-chill mo siya, i-chill mo siya, ilalagay mo siya sa ref for overnight. Tapos, later on din yung coffee jelly na niluto natin, ilalagay din natin yun sa topperware. Tapos, overnight of course, hanggang titika siya sa slice. Tapos, ito imi-mix. Tapos, gagawa na tayo ng, ano, ng milk or ng, ano niya. Yes. Yung liquid niya. Yes. Milk mixture ng coffee gray ham or the coffee jelly with the gray ham mixture. Yan. So, we will check now the coffee jelly kung kumulo na yun para ready na natin ilagay sa topperware. Let's go. So, ayan na mga kastaris. Malapit-lapit na siyang kumulo. So, once um, kukulo na to, ready na yan. Patayin ang apoy. Tapos, pwede na natin isalin sa lagayan. Sa topper kung saan mo gustong i-mold yung coffee jelly. Ayan. Malapit-lapit na yan. Kasi hindi naman super malakas yung apoy. Kaya super tagal nung pagkulo niya. Ayan. Stir lang yung stir para hindi siya mag, ano, buo-buo yung gulaman dyan. Ayan. So, saglit na lang at kukulo na to. Kaya, tara na! Prepare na natin yung lagayan. So, ayan yung mga stories. Um, kumulo na siya. So, kinuha ko na siya. Pinatay na yung apoy. So, dito na siya. So, ready na siya para ilipat dito sa... Tupperware. Ayan. Para dyan na siya titigas. Magiging jelly na jelly talaga. So, huwag mo siya agad-agad isalin kasi super init niya. Baka maluto yung ano, tupperware. Diba? So, mix-mix mo na. Ayan. Stir-stir mo na para ano talaga siya. Ano? Ready-ready. Ayan. Tapos isasali na natin dito sa tupperware. Para magiging jelly na siya. Para bongga na for the coffee gray ham. Kaya, let's go. Set mo na natin yung camera. Ayan. So, ayan na mga ka-stories. Isasali na natin yung coffee jelly. Dahan-dahan lang kasi super init niya. Ayan. Mm. 
super bango. Mmm, sarap ng kape. Yan na. So, mga kapag um, later on, magda-dry na to, I mean, magjijelly na to, titigas na to later on. And then, ayan na mga ka-stories na ready na yung ano natin. Ingredients or mga gagamitin natin para sa coffee graham na gagawin natin. Ayan, umuusok pa siya. Coffee graham na gagawin natin, patok na pang negosyo. So, hindi lang siya um, totally just a normal coffee jelly kasi nilalagay namin siya ng twist. Kasi ano na siya, di ba? Um, komo na Kumo na kapag coffee jelly lang yung coffee jelly itself lang at saka yung milk mixture niya. So, nalagyan mo namin siya ng ibang twist which is the grey ham itself para mag-complement yung lasa niya with the coffee and then the grey ham sweetness and then the milk mixture niya. So, maybe by next vlog will be the mixture na ng dalawang ito, ingredients jelly and then we also have the grey hams and then, of course, the mixture of the milk of the ano, coffee graham or the coffee jelly in some ano um, tindahan or mga nagbibenta kaso nga lang may graham kami sa tindahan tawag naman siya ng coffee graham kasi may isa din kami binibenta which is mixture niya is coffee jelly and then um, tawag doon yung yung term nga ba noon yung maliliit na bilog tapioca yes yung tawag namin doon is jello espresso kaso nga lang ito na, na set na to ito yung palaging Um, nabibenta palaging hinahanap ng mga regular customers namin. Ayan na. So, thank you so much once again mga stories. Ayan na. Naka-ready na. Ayan. So, ready na to for the um, overnight sa chiller. And then ito, palamig-lamigin muna natin bago natin ilagay sa ref. Ayan. Kaset na yung dalaw mo yan. So, we have the gray ham mixture. And then the jelly. Ayan. So, um, thank you so much once again mga ka-stories for watching. So, next video nito, it's mimix na natin. Gagawin na natin coffee cream. Nalagay na natin sa bottles natin. Yes. So, overnight muna natin ito. Kapalamikin. Um, hanggang titigas yung jelly niya at saka ito para magkakomplement yung mixture ng sugar, gray ham, at saka ng all-purpose cream. So, sasarap talaga yan. So, you can contact the aftertaste or the RC stores or you can message us, DM, yes, if you want to buy our product. So, thank you so much once again, mga story. See you again next time. So, always remember every gissing is a blessing. So, at sa is for now for the hashtag RC story. So, see you again. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with all our videos. Yes, you can like, share, and comment. So, thank you. So...